আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আজ যেটি দেখাবো সেটি হচ্ছে হোমমেড গরম মশলা পাউডার কম বেশি সবাই কিন্তু আমরা মাংস রান্নার ক্ষেত্রে গরম মশলা পাউডারটা ব্যবহার করে থাকি কিন্তু যখনই আমি গরম মশলা পাউডার দেই কোন রান্নাতে তখনই কোন না কোনো ভাবে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন মানে এই পাউডারটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি বা কি কি লাগে গরম মশলা পাউডারটা তৈরি করতে সেই জন্য সবার উদ্দেশ্যে আমি এই পাউডারটা আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি যেভাবে ঘরে তৈরি করি অনেক অনেকভাবে তৈরি করেন আমি আমার মতো করে তৈরি করে দেখাচ্ছি গরম মশলা মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে একটি আছে নর্মাল গরম মশলা আরেকটি আছে স্পেশাল গরম মশলা আমি দুটোই ভালোভাবে বুঝিয়ে দিব এবং কোনটা কোন পরিমাপে দিতে হবে এবং খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি আলাপ আলোচনা করব গরম মশলা পাউডার হলে যে ভালো হবে তা না বাইরে থেকে যখন আমরা গরম মশলার গুঁড়ি কিনে আনি তখন কিন্তু ওইটার গায়ে বিভিন্ন উপাদান লেখা থাকে কি কি দিয়ে গরম মশলাটা তৈরি আসলে কিন্তু ওই উপাদান যদি ওরা দিয়ে থাকতো তাহলে কিন্তু ফ্লেভারটা আরো বেশি স্ট্রং হতো এবং বেশি ভালো হতো ঘরের তৈরি করা হোমমেড গরম মশলা গুঁড়ি যদি ব্যবহার করে থাকেন তাহলে নিজেরাই তফাটটা বুঝতে পারবেন তাহলে আর বাইরে থেকে কিনতে হবে না তাহলে আমি শুরু করে দিচ্ছি আর যাদের কাছে আমার বকবকটা বাজে লাগবে তারা এখন থেকে বের হয়ে যেতে পারেন কারণ আমি এটার মধ্যে অনেক পরিচিতি দিয়ে থাকব মশলার এবং কোনটা কোন কাজ এবং কোনটা বেশি দিলে ধাজ লাগবে বেশি এবং কোনটা কম দেওয়া যাবে সেগুলো নিয়ে আমি ডিটেলস আলাপ আলোচনা করব এখানে আমি যা যা দিব তা হচ্ছে ছোট সবুজ এলাচ বড় এলাচ দারুচিনি জয়ফল জয়ত্রী লং তেজপাতা সাদা গোলমরিচ এস্টারেনাইস মৌরি ধনিয়া নর্মাল জিরা শাহি জিরা এবং কালো গোলমরিচ এখানে আমি সব উপকরণগুলো একসাথে নিয়ে নিয়েছি প্রথমে আমি সিম্পলটা দেখাবো অর্থাৎ আমাদের সবার ঘরে মোটামুটি যেই সব মশলাগুলো থাকে তা দিয়ে কিন্তু গরম মশলা তৈরি করা যায় প্রথমটা কিন্তু আমি সিম্পলটাই তৈরি করে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে নর্মাল যে জিরাটা সেটা আমরা যে জিরাটা খাই এখানে আমি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি দিয়ে দিব ছোট সবুজ এলাচ দুই টেবিল চামচ এখন দিয়ে দিব ধনিয়া ধনিয়াটা দিব তিন টেবিল চামচ আমি এখানে যে সকল উপাদান নিয়েছি তা কিন্তু অনেক ঝাঁঝালো হয় এবং ঝাঁজ বেশি থাকে ধনিয়াটা সে ঝাঁজটা কমাতে ব্যালেন্সটা ঠিক রাখতে সহায়তা করবে সেটা আমি দিয়ে দিব আর ইচ্ছে হলে ধনিয়াটা বাদও দিতে পারেন তাহলে কিন্তু গরম মশলার গুঁড়িটা রান্নার ক্ষেত্রে কম দিলেও চলবে এটা হচ্ছে লং এটা কিন্তু অনেক ঝাঁঝালো হয় এটা কিন্তু গলায় ধরে বা অনেকে লংটা পছন্দ করে না সেই ক্ষেত্রে বাদও দিতে পারেন কিন্তু দিলে ভালো লাগে এখানে আমি হাফ টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে কালো গোলমরিচ এটা কিন্তু অনেক ঝাঁঝালো হয় এটা যদি বেশি মাত্রা দেন তাহলে কিন্তু তরকারি অনেক ঝাল হয়ে যাবে পরে কিন্তু খাওয়া যাবে না এটা আমি দিয়ে দিলাম এক চা চামচ শুকনো মরিচটা অপশনাল দিলে কালারটা ভালো আসবে মশলার তা না হলে দরকার নেই এটা আমি দিয়ে দিলাম চারটা এখানে পাঁচ থেকে ছয়টি এই সাইজের দারচিনি দিয়ে দিলাম দারচিনি কিন্তু অতিরিক্ত দিলে মশলাটা বেশি কালো হয়ে যাবে তেজপাতা দিয়ে দিলাম পাঁচ ছয়টি এটা হচ্ছে নর্মাল গরম মশলা আর এই মশলাগুলি কিন্তু সবার ঘরে মোটামুটি থাকে এখন আমি যা যা মশলা দিব তা হচ্ছে স্পেশালের জন্য তা আমি এক এক করে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে বড় এলাচ এটা আমি দিয়ে দিব ছয় সাতটি এটা হচ্ছে জয়ফল এটা কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না জয়ত্রু বেশি দেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু খাওয়া যাবে না দিয়ে দিলাম ছোট সাইজের একটি জয়ফল এবং দু টুকরো জয়ত্রী এটা হচ্ছে শাহি জিরা এটা আমি দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ পরিমাণ এটা হচ্ছে স্টার আনাইস এটা দিয়ে দিব দুটো এটাও কিন্তু অনেক ঝাঁঝালো আর এটা হচ্ছে মৌরি এটা মিষ্টি জিরাও বলে এখানে আমি দিয়ে দেবো এক টেবিল চামচ পরিমাণ এটা হচ্ছে সাদা গোলমরিচ কালো গোলমরিচ থেকে ঝাঁঝালোটা একটু কম হয় এটা আমি দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচের মতো মশলাগুলো আমি এখন মিক্স করে নিব মিক্স করার পরে যাদের রোদের ব্যবস্থা আছে তারা কিন্তু রোদে দিয়ে নেবেন তাহলে মচমচো হয়ে যাবে এবং গ্রাইন্ডারে মশলাটা পিষতে সুবিধা হবে সুন্দরভাবে পাউডার হয়ে যাবে আর আমি যেভাবে করি তা হচ্ছে চুলার নিচে দিয়ে করি চুলার নিচে যেভাবে আমি দিয়ে করি তা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে একটা থালায় নিয়ে চুলার নিচে এভাবে দিয়ে রাখি একটু পরপর এসে একটু নাড়া দিয়ে দিই যাতে পুরোটাই সুন্দরভাবে মচমচো হয়ে যায় যদি বেশিক্ষণ চুলার নিচে রাখেন তাহলে কিন্তু পুড়ে যাবে এবং কালার বেশি ধরে যাবে আর যারা চুলাটা নিচু বর্তমানে চুলা কিন্তু অনেক নিচু যে কারণে আমি চুলা নতুন চুলা কিনি না অনেকে আমার জিজ্ঞাস করেন রোদে দেওয়ার সময় দারচিনি টুকরাগুলো ছোট ছোট করে দিবেন এতে করে তাড়াতাড়ি হবে মচমচে এবং পাউডারটা ভালো হবে করতে যাদের বাসায় রোদে দেওয়ার সিস্টেম নেই তারা যদি চুলায় এটা গরম করতে যান তাহলে সাবধানে করতে হবে যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায় যাতে ফ্লেভারটা বেন না হয় শুধু গরম হতে দিতে হবে দাঁড়িয়ে থেকে গরম করে 
ঠান্ডা করে গুঁড়ো করে নিতে হবে যখন চুলায় মশলাগুলো দিবেন ফ্রাই প্যানে তখন ভারী মশলাগুলো আলাদা করতে হবে এবং যে পাতলা চিকনগুলো আছে জিরা টাইপের এগুলো আলাদা করে ভাজতে হবে তা না হলে পুড়ে যাবে সব একসাথে দিলে মশলাটা আমার রেডি হয়ে গেছে গুঁড়ো করার জন্য তাই আমি গ্রাইন্ডারে দিয়ে দিচ্ছি আর গ্রাইন্ডারটি কিন্তু আমার সাড়ে সাড়ে সোয়ার্ডের চার সোয়ার্ডের উপরে হতে হবে তা না হলে ভালো করে গুঁড়ো গুঁড়ো হবে না দানা দানা থেকে যাবে আর আমারটা কিন্তু চালতে হবে না এভাবেই কিন্তু সুন্দরভাবে গুঁড়ো হয়ে যাবে তাহলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর করে পাউডারটা হয়ে গেছে মধ্যে শুধু আমি একবার নাড়া দিয়ে দিয়েছিলাম আর এটা কিন্তু আমার চালতে হবে না আপনাদের যদি একটু গুঁড়ো গুঁড়ো থেকে যায় তাহলে কিন্তু চালতে হবে তাহলে আমি একটা বাটিতে নিয়ে দেখাচ্ছি আর এটা তিন চার মাস এভাবে বাইরে ভালো থাকবে আমার মতে বেশি না করাই ভালো অল্প অল্প করে রাখাই ভালো তাহলে ফ্লেভারটা বেশি স্ট্রং হয় আমি ছোট্ট একটা বমে রেখে দিই নিয়মিত ব্যবহারের জন্য আর যদি বেশি থেকে যায় তাহলে ওইটা কাচের বমে রেখে দিই পাঁচ ছয় মাস চলে যায় আর এছাড়া আরও ভালো রাখার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এছাড়া মধ্যে একবার রোদেও দিতে পারেন তবে আমার মতে কম করে রাখাই ভালো এখন প্রশ্ন আসতে পারে আমি এক কেজি মাংসের জন্য কতটুকু গরম মশলা পাউডার দিব আসলে এটা রান্নার উপর ডিপেন্ড করবে আমি কি রান্না করব তরকারি রান্না করব না ভুনা রান্না করব মাখিয়ে রান্না করব না ঝোল রান্না করব বা কিসে দিব আমি কাবাপে দিব না অন্য অন্য আইটেমে দিব সে হিসাব করে কিন্তু দিতে হবে যখন যেটা রান্না করব সেই পরিমাণে আমি বলে দিব আপনাদের কতটুকু লাগছে এই ভিডিওটা আমি করেছি নতুনদের জন্য যারা মশলা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ যারা একেবারেই জানে না কোন মশলার কতটুক ধাজ বা কোনটা কতটুক দিতে হবে তাদের জন্য আর পুরানরা তো জানেনি কতটুক কি দিতে হবে তাহলে দর্শক এই ছিল আজকে আমার হোম গরম মশলার পাউডার ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ